నమస్కారం నా పేరు సుధాకర్ మీరు వస్తున్నారు స్టడీ పెన్ సో ఫ్రెండ్స్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే రాస్తున్నారో కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్ పరంగా సో మెయిన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇవి రావు కదా అని సో మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఖచ్చితంగా ఫస్ట్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫుల్గా ప్రిపేర్ అయిపోండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మోడల్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా సో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మోడల్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి టోటల్గా ఇందులో ఒక ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ అవని నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేస్తాను మీరు అందులో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఆ ఫైవ్ మోడల్ పేపర్స్ అండ్ అదేవిధంగా మొన్న ప్రీవియస్గా రాసిన ఎగ్జామ్ పేపర్ సో ఓవరాల్గా సిక్స్ సిక్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఫుల్లీ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మొత్తం మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ సెక్షన్ బీలో త్రీ లెసన్స్ ఉంటుంది ఇందులో మీరు స్కిప్ చేయండి మీరు ఒకవేళ సప్లిమెంటరీ రాస్తే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఖచ్చితంగా స్కిప్ చేయండి అది చాలా లెంతీ ఉంటుంది కొంచెం మీకు గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా కొంచెం అది మీకు టైం తీసుకునే టైం టేకింగ్ లెసన్ అనమాట సో అది కాకుండా మిగతా ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ కెమికల్ కైనటిక్స్ అండ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ టూ లెసన్స్ నుంచి మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి చూసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ గాల్వానిక్ సెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ గాల్వానిక్ సెల్ ఉంటుంది నీట్ డయాగ్రామ్ విత్ నీట్ డయాగ్రామ్ కూడా వేయాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ కూడా ఇస్తుంది ద స్టాండర్డ్ ఈఎం ఆఫ్ ఆఫ్ డానియల్ సెల్ ఈస్ వన్ వోల్ట్ అని చెప్పి క్యాల్కులేట్ స్టాండర్డ్ గిబ్బస్ ఎనర్జీ ఫర్ ద సెల్ రియాక్షన్ అని చెప్పి ఓకే సో క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ కూడా అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్ అటాచ్ అయ్యి అండ్ అదేవిధంగా బి క్వశ్చన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏ బి ఓకే డిస్క్రైబ్ ద సేలియన్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది కొలిజియన్ థీరీ ఆఫ్ రియాక్షన్ రేట్ ఆఫ్ బయోమాలిక్యులర్ రియాక్షన్ సో ఇట్లా మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి టూ లెసన్స్ అనేవి ఎవరైతే మెయిన్లీ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్నారు అండ్ ఇంకొకటి ఒకవేళ మీకు మీ మెటీరియల్స్లో లెంతీగా ఉందనుకోండి సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఖచ్చితంగా మీరు బేబీ బుక్లెట్లో చదువుకోవచ్చు సో అందులో షార్ట్ ఉంటుంది పర్లేదు షార్ట్ ఉన్నా కానీ అది రాస్తే మీకు మినిమం మినిమం నుంచి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వేస్తారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ కి ఫ్యారిడేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఉంది అందులోనే బి క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిస్కస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద రేట్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ డెరైవ్ నెసెసరీ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ దిస్ కాంటెస్ట్ అని చెప్పింది ఓకే సో ఇట్లా మీరు చెక్ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు మీకు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇందులో ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి సొల్యూషన్ ఆఫ్ సియూఎస్ ఫోర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ విత్ ఎక్ కరెంట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ కాపర్ డి డిపాజిటెడ్ అట్ ది క్యాథోడ్ అని చెప్పి సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మీకు వచ్చినాయా లేదనేది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద మొలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ నేమ్ వన్ బయోమాలిక్యులర్ అండ్ వన్ ట్రయోమాలిక్యులర్ గ్యాసియస్ రియాక్షన్స్ ఓకే ఇది ఒక క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కొలరస్లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అందులోనే బి క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది మాలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ఎ ఆఫ్ ఎ రియాక్షన్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఆర్డర్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ దిర్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్స్ సో ఇవి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ అరేంజ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ మలిక్యులారిటీ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్షన్ షో అండ్ ఫాస్ట్ రియాక్షన్స్ సో ఇట్లా మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కూడా ఉంది జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ దానికి సంబంధించి కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ఎలక్ట్రో కెమికల్ సెల్స్ హౌ ఆర్ దే కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాల్వానిక్ సెల్ ఓకే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు అండ్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్
దాన్ని మీరు బేబీ బుక్లెట్లో ఎంచుకొని లేదా ఫర్దర్గా వేరే షార్ట్ కట్ మీకు బుక్స్ కానీ దానికి సంబంధించి మీ ప్రిపరేషన్ అయితే చేయండి ఓకే అండ్ ఇంకో విషయం ఎందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే పిక్ చేసుకుంటాను అంటే కుదరదు ఎందుకంటే మీకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు సో అది క్వశ్చన్ పేపర్ మనం గెస్ చేయలేం కదా సో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఓన్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం అసలు వద్దు నేను చెప్పిన ఈ లెవెన్ క్వశ్చన్స్ చదువుకుని ఖచ్చితంగా మనం కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది బికాస్ ఈ లెవెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనుకుంటా సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే హివీ అండ్ అప్ ఈ లెవెన్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇప్పుడు టూ లెసన్స్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వలే అవ్వలే అవ్వకపోతే అట్లీస్ట్ మీరు ఒక లెసన్ పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఇంకో లెసన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నా చదువుకోండి సో ఆ ప్రాసెస్ అన్న చేయండి లేదా ఒక లెసన్ కంప్లీట్గా చదువుకొని మిగతా రెండు లెసన్స్లో నుంచి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి సో ఇట్లా అన్నా ప్రిపేర్ అవ్వండి కానీ ఓన్లీ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చదువుతాను త్రీ లెసన్స్ నుంచి అంటే మాత్రం కుదరదు అది మీకు మళ్ళీ మిస్టేక్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాకుండా వేరే క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మాత్రం మీరు ఎయిట్ మార్క్స్ స్కిప్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఖచ్చితంగా మీరు అది అందులో మీరు అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఈ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని సో హౌ ఈస్ అమోనియా మ్యానుఫ్యాక్చర్ బై హబ్ హెబ్బస్ ప్రాసెస్ అండ్ హౌ అవర్ ఎక్సీవో త్రీ ఎక్సీవో ఓవర్ ఫోర్ ప్రిపేర్ గివ్ దే స్ట్రక్చర్స్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ సమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సో అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు మీకు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో కూడా అడుగుతారు ఇక్కడ చూడండి ఎక్సీఓ త్రీ ఎక్సీఓ ఎఫ్ ఫోర్ అండ్ అదేవిధంగా ఎక్సీ ఎఫ్ టూ ఎక్సీ ఎఫ్ సిక్స్ ఎక్సీ ఎఫ్ సిక్స్ ఎక్సీఓ ఎఫ్ ఫోర్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలాసార్లు అడుగుతారు ఇందులోనే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మెయిన్లీ అయ్యే ఉంటుంది సార్ చెక్ చేసుకోండి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో టోటల్గా టెన్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను పోస్ట్ చేస్తాను మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఫొటోస్ తీసి మీకు ఇమేజెస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు వీడియో లెంతీగా ఉండకపోయినా మీకు అందులో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఒకవేళ మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ చదవాలనుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ మీరు చదవాల్సి ఉంది ఈ అబ్రివేషన్స్ రియాక్షన్స్ సో ఎందుకంటే ప్రతి రియాక్షన్ ఏదో ఒక మోడల్ పేపర్లో ఇచ్చిందే సో అది నేను చెక్ చేశాను పూర్తిగా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుంచుకునే ప్రాసెస్ అనేది చాలా తక్కువ అండ్ అదేవిధంగా ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో నాట్ ఓన్లీ రియాక్షన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలానే ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది అండ్ సెక్షన్ బి కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఇవన్నీ మీకు చెప్పి టైం వేస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను నేను అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ అవి అయినా తెలంగాణ అయినా కానీ సో ఓన్లీ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామినేషన్స్కి అప్లై చేస్తే చాలు ఎగ్జామినేషన్ అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ అందరినీ పాస్ చేస్తారు అనేది ఒకటి రూమర్ ఫామ్ అవుతుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో అదైతే పెట్టుకోవద్దు ఖచ్చితంగా మీరు ఫెయిల్ అయితే కనుక ఫెయిల్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ రాస్తేనే మీరు పాస్ చేస్తారు అదర్వైజ్ ఇట్లాంటి ఏముండవు ఓకే మైండ్లో ఉంచుకోండి మళ్ళీ మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఏపీ వాళ్ళకైతే ఇంకొక టెన్ డేసే ఉన్నాయి సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ ఓకే సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి ఓకే సీ నెక్స్